No has visto nada, hijo. ¡Ey, las piñatas las aventamos ahí! Hágale. Gracias. ¿Cómo están mis amigos? Sean todos bienvenidos a la Biosfera SB. Hoy vamos rumbo a la Pirraya a un evento donde van a conocer eh, cómo se vive en este precioso lugar. Por cierto, eh, se lleva diversión a los niños y un poco de ayuda a los más necesitados. Así que, como siempre, acompáñenme a esta aventura de viajando a la pirraya a través de los manglares. en la isla La Pirraya, acá va a haber un, un evento donde 
se le va a celebrar un agasajo a los niños y pues la idea es solidarizarse con las personas eh, habitantes de esta isla. Así que espero de que les agrade. Esta es una muestra para que también más personas se puedan sumar a apoyar a los más necesitados. Esa debe de ser la fórmula con la que se debe de trabajar a favor de los más necesitados. Amigos, la verdad eh, es un lugar muy, muy bonito, La Pirraya. Espero que les agrade el contenido que estamos vamos a hacer este día acá. Así que nuevamente sea bienvenidos a esta isla La Pirraya. A ver, contame, ¿qué, ¿qué es lo que pretenden ustedes acá en la isla? Fíjate que traemos un poco de, de ayuda a la gente de acá. ¿Ok? La verdad es que ver toda esta gente que nos está esperando con esa sonrisa, viejo, es la satisfacción más grande que pueda sentir. Claro. Y vamos a seguirle. ¿Ok? Así que los invitamos en diciembre, ya estamos preparando todo, estamos recogiendo ropita, vamos a volver a recoger víveres, piñatillas. Santa, o vos o yo, ya sí. tenemos la panza, solo sí. el traje nos falta. Solo la barba. <risa> Hágale pues, gracias. Yam. Oye, ¿cuál es, ¿cuál es tu nombre realmente? Solo Yam. Yam. Yam, ok. Bueno, quiero comentarles un poco. Eh, la verdad que hay que siempre estar tratando de apoyar a las personas que más necesitan en El Salvador. Es así como se puede sacar adelante a una sociedad. Siempre tratando de ver a los más necesitados. Por eso amigos, es prioridad. Ustedes que me ven a través de la plataforma del canal de la biosfera. Eh, los invito a que se sumen. A que hagamos realmente de este país una mejor sociedad. Eso se va a lograr. Cuando todos juntos apoyemos a los que más eh, necesitan acá, en cualquier parte del de Salvador. Vean amigos, quiero mostrarles el rostro de las sonrisas de las personas que hoy están acá reunidas en este lugar. Es que, la verdad, ¿qué más se puede esperar? de personas que necesitan ayuda es un recibimiento bastante bonito así que vamos a, a ir a conocer un poco vean amigos vean este panorama playas hermosas un ambiente bonito pero qué es lo que está pasando en la tierra allá? ustedes se preguntarán por qué estoy sentado acá contándoles esta situación Vean, algunos de estos árboles eliminados por la mano del hombre, ese es uno. Y el otro problema es el plástico. El problema del plástico es, es una situación bien seria en El Salvador. Y creo que todos podemos contribuir a evitar que se siga propagando en nuestro país. De lo contrario, en un tiempo no muy lejano, vamos a tener contaminado todo el medio ambiente de nuestro querido El Salvador. Ustedes dirán, esta es una política que no se ha cumplido de parte de los gobiernos, pero no solamente debe de ser una política de los gobiernos. Lo que pasa es que siempre estamos pensando que papá gobierno debe de ser todo en este país. Y no es posible que eso sea de esa forma. Debemos de ser todos contribuyentes para no lanzar basura al piso, tampoco para eh, hacer todo lo que sea para contaminar el medio ambiente. Todos juntos debemos de apoyar esta situación. De lo contrario, en un futuro no muy lejano, ¿saben qué panorama nos vamos a tener? Un desierto aquí en El Salvador. Un desierto porque no hay conciencia. La conciencia se ha perdido. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. Si no, ¿saben qué va a pasar? El Salvador se va a convertir en el segundo Haití, que hoy empieza a carecer de agua, 
impura porque todas sus aguas están contaminadas. Hoy empieza a padecer de calor extremo porque los árboles se los acabaron. El Salvador poco a poco debe de tomar conciencia de que debemos hacer algo pronto. No seguir con las tradiciones, las viejas políticas que dicen vamos a hacer aquí y no se hace esto, esperamos de que el gobierno haga lo otro, pero nunca se hace nada, porque al final no importa, a nadie le interesa, porque todos estamos esperando como siempre que papá gobierno nos solucione nuestros problemas de todo tipo. En el tema del medio ambiente es bien delicado. Disfruten este panorama que hoy tenemos acá. Tal vez en un futuro no muy lejano, de seguir contaminándose, lo que vamos a ver es cientos de toneladas dispersas en los mares, en las playas de nuestro amado El Salvador. Yo sé que ustedes no quisieran que eso sucediera, pero por la misma razón debemos de aprender a no utilizar muchas cosas de plástico. Tenemos que independizarnos de esto. Me acuerdo que antes, hace mucho tiempo atrás, en la década de los 80 se utilizaba mucho el papel. Y es cierto, ustedes dirán, pero igual, se están destruyendo árboles. Sí, pero al menos el papel es biodegradable. Y hoy, con las nuevas tecnologías, el papel se puede volver a reutilizar. Pero el plástico, el problema es que no es biodegradable. Cada vez que cae una partícula de plástico al suelo, van a pasar entre 100 y 500 años para que se biodegrade. Amigos, debemos de tomar conciencia. En un estudio que se hizo hace poco quedó demostrado de que en El Salvador nos comemos el equivalente a una tarjeta de crédito por semana, producto de la alta contaminación de este producto que está presente en todos lados, en la comida, en las bebidas, en la ropa. Nos han hecho creer de que esto es la forma más fácil como podemos obtener todo en este planeta. El plástico no es malo, el problema es el uso irracional con el que se ha fomentado todo este tiempo. Debemos de ser todos eh, urgentemente, debemos de estar todos urgentemente trabajando para que esto no se siga repitiendo. Si no, El Salvador, ese mismo que ustedes dicen que aman y que yo también he dicho que amo, El Salvador, en un tiempo no muy lejano, va a llegar a padecer de otro tipo de problemas. El calentamiento global ya es una realidad en todo el mundo. Y los gobiernos deben de empezar a trabajar. Oigan, pero no solo los gobiernos, también nosotros podemos contribuir a mucho. Ya no talemos los árboles, porque si no, miren este panorama cómo se ve. Algunos de estos árboles los ha botado parte también de cuando llena la marea. Pero otros de ellos también han sido talados por la mano del hombre. Porque no hay un deseo de mejorar, sino solo acabar todo lo que hay a nuestro paso. Así que amigos, hay que trabajar para que mejoremos nuestra sociedad en el tema de medio ambiente. Si no, un día, recuérdenlo, recuérdenlo este día que les estoy diciendo. Un día no muy lejano, quizás nuestros hijos o nuestros nietos eh, verán lo que pasará en El Salvador. Entonces comprenderemos que los del pasado teníamos razón cuando decíamos, hay que hacer algo pronto. Este es un llamado a la conciencia para todos, para que de una vez por todas seamos determinantes y aprendamos a separar todo, el plástico por un lado, el metal por otro y lo que es residuos de comida en otro depósito. Si no... Por muchas políticas, por muchos seminarios, por muchas cosas que se hablen, mientras no se actúe, vamos a seguir en el mismo problema y cada vez haciéndose más grande, hasta que va a llegar un día en que no se va a poder resolver ya nada. Amigos, ustedes que me ven a través de la plataforma de la Biosfera SB, los invito a que tratemos de mejorar este país. Y ustedes también que nos miran en el extranjero, en cualquier parte del planeta, sean de El Salvador o no, hagamos lo posible por hacer una mejor sociedad en el tema medioambiental, para que no se quede en el olvido y solo escrito en puros papeles. Debemos actuar pronto, el planeta Tierra está muriendo.
Será hasta la próxima, mis amigos. Que nos veremos acá, hablando de temas ecológicos en la biosfera que se ve. Comparte y dale like. Suscríbete a mi canal. Activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para que te avise cuando suba nuevo video. Hasta luego amigos.